I'm, at, I'm happy to be at the Spark Conference. I'm a board member of the Telecenter.org Foundation. Um, I've been excited to be engaged with telecenters and the telecenter movement for um, the past several years. Um, my organization, uh, TechSoup Global, is doing a lot to um, support telecenters and this year uh, we are, uh, we've launched a new product uh, called One Roof by TechSoup Global and it's a, a software application that helps telecenter operators operate their centers, uh, kind of manage the technology and usage and will also allow them to collect a lot of data and share it across centers if they would like to. So we're excited to be here talking about that and also learning about all of the new trends in technology and how telecenters are looking to innovate new services and help the, the local communities um, innovate and we hope to engage further with them there. So I'm, I'm here for all of those reasons. When I look at this, it's something that very new to me and very fascinating and I love it. And first time being in Europe and to know what, are the, what happened to other parts much more advanced. I'm happy to be here in Grenada uh, to be part of this global uh, event, uh, sharing knowledge or to what, on what we are doing in Rwanda and Africa, and also hear from others what they are doing. And eventually we can collaborate, exchange ideas, and uh, uh, support the growth of the global telecenter movement. Well, a gathering like this is really the best way to get a first-hand um, idea and conversations about what all of the various centers are doing and the networks of the centers and what's common or different across regions. Um, I think one of the great things about telecenters is how local the activities are um, and there are just some really interesting differences that um, if you can really understand what's needed in that particular community and how technology can enable it, um, it's much more, you know, you're much more able to be effective in, in developing services and um, helping those, those organizations do better. Uh, at the plenary session I was inspired by various stories from around the world on uh, how telecenters are impacting on, uh, on the lives of, uh, of communities, especially in terms of creating jobs, empowering young entrepreneurs, social entrepreneurs, uh, promoting agriculture, farming and so forth. I, first of all, the telecenter movement itself is very impressive because it is a movement that allows you to reach to people and give them information. This conference, I've been very impressed with the presentations that were made this morning in the plenary, but also with what we are seeing out here with these small sessions where people are gathering and sharing ideas, talking about things, the booths that we have, the, all of this information that is being collected. And I think it's just a good way for us to share information effectively. Es importante transmitir todas las experiencias, pero para nosotros es más importante aprender lo que están haciendo otros y sobre todo buscar oportunidades de colaborar en proyectos. O sea, nosotros realmente pensamos y creemos mucho en la idea de red, pero no la red de conocerse, no solamente, no, la red de trabajar juntos y de generar cosas de una manera distribuida, eh, inteligente, o sea, aportando los recursos justos, no demasiados, el tiempo justo, no demasiado, para que entre todos se generen productos y servicios que sean buenos. Yo he venido con una expectativa eh, que aparece como problema en distintas regiones del mundo, que es la sostenibilidad de los telecentros. Es decir, mientras eh, los gobiernos no asuman que así como la salud y la educación debe ser gratuita y entiendan que el acceso a Internet es un derecho hoy en día, el acceso a la mayor biblioteca global eh, debe ser una posibilidad que tengan todos los pueblos del mundo y no se, aplique, no se apliquen políticas públicas en ese sentido, difícilmente en países como Paraguay u otros países emergentes de América Latina podamos pasar de la, del alfabetismo a la alfabetización digital. ¿no? Venimos a la reunión de SPAR 13 desde Asociación Trinidad Radio Viva, una organización 
que trabaja la convergencia tecnológica entre los medios antiguos, como es la radio, y las TICs. Es decir, esta convergencia nos permite articular las nuevas tecnologías con el viejo sonido de la radio, que siempre sigue siendo muy actual, porque es la que nos acompaña al desplazarnos y hoy también tenemos el celular que se escucha eh, FM a través del celular y también se escucha online, de modo que eh, en este proceso hemos ido creando telecentros en la periferia urbana de la ciudad de Asunción, en una cantidad de una docena de telecentros. Telecenter, it has been started more than 10 years ago and that we have expanded it and because of the telecenter we are connected globally even though it's a small place but then in according with that we also have formed a radio community the first of its kind in Malaysia and then we can broadcast all kind of uh, information in the local language we call Kalabit and then people will know what's happening around and at the same time we also try to gather all the cultural thing that has been dying out so that the young people can look and refer to them in the future and at the same time also we also have this uh, kind of uh, we are introducing a very new thing mapping of the place by using a balloon so if we use aircraft it will be very expensive so now it's just starting with one of the universities there is experiment so i'm here just because the innovation village hopefully what they call i'll be one we will be one of the recipient to receive the award of telecenter y también trabajamos con un telecentro móvil que es un bus que tiene montada 17 computadoras y una cabina de radio donde la gente de los distintos barrios relata sus necesidades, sus problemas y a través de este bus también hacemos un periodismo de intermediación social entre las autoridades y las diferentes comunidades en distintos sectores de la ciudad. En uh, Rwanda tenemos más de 200 telecentros, que uh, son... On one side, the government supported, on the other side, which are private, uh, run, run by, by uh, uh, private entrepreneurs. Es el espacio que, que une a una serie de entidades que o bien manejan telecentros, directamente hay redes de telecentros de 800, 1000 telecentros, algunos más pequeños, 10 o 15, y también de entidades que le dan servicio a esos telecentros, ya sea en el área de eh, formación, en el área de tecnológica, por ejemplo, con, con equipos. Entonces, eh, también en gobiernos hay un par de ministerios eh, de telecomunicaciones que están involucrados. Entonces, todos un poco trabajando para que los telecentros mmm, sirvan cada vez mejor para la inclusión social, que es el objetivo que, que perseguimos. Trabajamos con, en primer lugar con escuelas y colegios. En Paraguay las escuelas públicas y los colegios, que son los que abordan en la etapa secundaria, eh, tienen muy poca infraestructura informática. Eh, digamos que solamente son algunos colegios privados que tienen equipos informáticos. El resto eh, no tiene, de modo que nosotros capacitamos o hacemos alfabetización a digital no solamente a los alumnos y alumnas, sino también a los docentes. En América Latina estimamos, aunque muy difícil porque todavía no se ha contado esto, que es una cosa que tenemos que investigar, pero estarán entre unos 40 a 50 mil telecentros, de los cuales asociados con la red, con la red LAC, que es como la llamamos, hay unos 26 mil o por ahí. De ellos muchos están en México, hay un programa enorme que es el programa E-México, que tienen ya de por sí solos eh, 20 y pico mil. Entonces, eh, una parte grande de esos que te he dicho serían de México, pero bueno, estamos en 16 países. Los telecentros funcionan muy bien en la parte de sostenibilidad social, porque son las propias comunidades las que se encargan de poner en funcionamiento y de hacerlo operativo el telecentro, en algunos casos 8 horas, 12 horas, pero son estas comunidades también las que garantizan la seguridad de los equipos, que no se maltraten, que no se roben y 
por lo menos hasta ahora, en ocho años de trabajo, no hemos tenido que lamentar ninguna de estas pérdidas. Esto es porque las comunidades toman el telecentro como un espacio propio. El telecentro no es solamente un lugar donde uno se va a comunicar a través de internet con los familiares más lejanos, sino es un punto de encuentro de las distintas necesidades y actividades de una determinada comunidad en Paraguay. Y a través del telecentro hacen conocer sus demandas, sus propuestas a la autoridad. I think the telecenter of the future is going to become a place where economic activity is going to continue to be developed. So it's going to move from it being just a place for sharing information, but it is going to become a place by which information is translated into knowledge, and knowledge is then translated into economic opportunity. And that's really the future of the telecenter movement. Mira, yo creo que se parecería mucho a una biblioteca pública, pero le sacarían el cartel de prohibido hablar. Eh, se, tiene que ser un lugar donde la gente pueda trabajar conjuntamente, donde haya personas que puedan dinamizar un poco el trabajo, pero no dirigirlo necesariamente. Eh, donde por supuesto haya tecnologías, pero que no sea lo más importante, porque en el futuro estoy convencido que la gente va a llevar la tecnología al telecentro tabletas, móviles, en el futuro con gafas de estas eh, especiales. Yo creo que lo principal va a ser eh, de nuevo la persona, eh, volverse a encontrar con personas que trabajan con herramientas. Una de ellas puede ser tecnología, la otra puede ser simplemente un lapicero, la otra puede ser, pues yo que sé, una cámara de fotos. It will be flourishing so well because now people cannot do without the center. The center will spread out and these young people who are so well versed in ICT, they can make use of it better, much better than our stage. So that we are hoping it will grow even wider and well connected to other parts of the world. The future of Telecenter in my country, uh, I imagine that it will be one, uh, one uh, shop center where uh, people, local people could access a number of uh, activities, services, innovation, just a, a one-stop center for a number of initiatives, products and services, linking the government with the communities, linking uh, urban with the, with, the, with, the, with the rural communities. So kind of one-stop center for, for everything. I think you do that by doing more of this. What you're seeing is information that has been exchanged, new ideas are being generated. When you looked at the plenary session, people are talking about how to develop apps for women, how do you get the underserved community by doing micro work and providing them with information. Telecenter is becoming a place where a lot of these activities are going to happen. And I think that is really what is important. Más abierto, menos reglamentado, eh, menos reglas y más posibilidades. I think you, you need the help of three things. One government, the private sector, and the innovation research community, which needs to focus some of that research on this space so you can create more innovative solutions. So you, will, you need the government, you need the private sector, you need the research community. Se pueden disponer de forma diferente los muebles, las mesas, las sillas, los taburetes, los sofás, eh, uno puede tomarse un café, o sea, uno está a gusto, tiene que ir a un lugar para trabajar bien que esté a gusto, sobre todo si es un lugar donde no estás forzado ahí, no es tu trabajo, ¿no? Eh, así que yo lo veo así, eh, y lo veo como una como la nueva institución de barrio del siglo XXI, o sea, es algo, algo que va a haber en muchos sitios eh, y que la gente lo va a considerar algo de suyo, donde va a aprender cosas, va a colaborar, va a divertirse también.